Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung hier in Red Dead Redemption 2. Nach langer Pause geht es endlich wieder weiter hier in dieser wunderschön gestalten, gestalteten atmosphärischen Welt im mittleren bzw. wilden Westen, wo wir uns hier wohl befinden. Wir werden einmal auf das Pferd steigen. Ähm mit E. Ja, ich muss noch mal ein bisschen die Steuerung wieder neu erlernen, denn es ist natürlich jetzt lange her. Wir werden uns, wie gesagt, auf dem Weg zurück ins Lager machen. Ähm, dort gibt es wieder mehrere Missionen, die uns zur Auswahl stehen. Oh. Kann ich mich hier so durch... Ja, da kann ich einfach so durchreiten. Ja. Genau, hier drüben. Ich habe auch mal ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt, nicht nur was die Grafik angeht, sondern auch scheint alles sehr flüssig zu laufen, sondern auch vor allen Dingen ähm ja, ich habe automatische Speichern wieder aktiviert, wie ihr seht einfach nur zur Sicherheit ja, es gab in der Zwischenzeit leider einen Zwischenfall There we go. mit einer meiner Festplatten, wo die ganzen Spiele drauf abgespeichert waren Moin Morning. Wartet mal, ich muss noch mal kurz gucken. Ja, ich muss hier tatsächlich lang. So, ähm, um jetzt mal meinen Gedanken zu behalten, dass der mir nicht wegfliegt. Und ähm, zum Glück waren die Speicherstände aber alle per Cloud hier von Red Dead Redemption 2 gespeichert. So, dass das schon mal kein Problem war. So, ich muss jetzt noch mal ganz kurz... Nee, da will ich nichts mit zu tun haben, Freunde. Ja. Mit euch Räubern will ich nicht... <lacht> ja, wenn ihr meint... Werde ich jetzt einfach vorweglaufen. Ich sehe aber gerade, dass meine Framerate beim Aufnehmen nicht gerade ist. Also die ist unregelmäßig ruckelig. Obwohl es im Spiel nicht so ist. Das muss ich mal kurz nachgucken. Warte mal gerade. So, liebe Leute. Falscher Alarm. Alles ähm, läuft flüssig. Auch wenn die die Preview-Anzeige in meinem OBS-Programm ruckelig ist. Die Videos, die aufgenommen werden, sind es nicht. Das heißt also, das ist wieder irgendeine so OBS-Einstellung, die ich nicht richtig gemacht habe oder so. So, jetzt haben wir uns aber auch genug ablenken lassen. Wir wollten zurück zum Lager und sind erstmal okay. vor diesen Räubern davon gelaufen. Ich werde jetzt aber wieder zurückkehren. Und diesmal werde ich bewaffnet sein, liebe Leute. Nimm meinen altbewährten Repertierkarabiner schon mal in die Hand. Und dann werden wir mal schauen. Dass wir diesen Leuten hier einen Besuch abstatten. Easy. Aber die sind schon wieder weg, oder wie? Was sind das für zwei Kollegen? Fremde Person. Hm. Schauen wir mal. Ja, ja, ist okay. Hey, Mister. Das wollte ich eigentlich nicht hier mich so unfreundlich verhalten, aber ja. naja, bei den Räubern sind wir jetzt vorsichtig geworden. Die sind aber irgendwie abgehauen oder haben uns gesucht und nicht gefunden, sind jetzt ganz woanders. Macht also auch nichts. Gut, dann kommen wir hier weiter. Wir müssen noch ein ganzes Stück, glaube ich, auf diesem Weg bleiben, bevor es dann irgendwo einen kleinen Pfad gibt, der links abbiegt. Hier ist es aber noch nicht. Ich meine hier... Was haben wir hier? Get your bags into it. Jesus! <lacht> Bitte was? <lacht> okay. So, mein Freund. So haben wir aber nicht gewettet hier. Schlitzt der einfach an uns rum. <lacht> Schon wieder so ein Kuckucksklan-Typ. Und hat nur 38 Cent und einen Brief an Paar dabei. Was steht denn dort? Das gucken wir uns gleich mal an. 
Ähm, lieber Papa, es tut uns leid, dass ich euch mit so viel bösem Blut verlassen habe. Dafür muss ich mich entschuldigen, aber nichts ist für ungut. Ihr habt Unrecht. Es ist mir egal, was Jesus oder sonst wer sagt. Ich bin ein Schüler der Wissenschaft als solcher. Und weil ich viel über das Thema gelesen habe, muss ich auf meiner Meinung beharren, dass das Mischen der Rassen nicht nur falsch, sondern auch gefährlich ist. Um das klarzustellen, das ist nicht nur eine Meinung, sondern ein wissenschaftliches Faktum. Ich habe alle Untersuchungen studiert. Schaue man sich einmal Wildkatzen an. Es gibt Tiger, Löwen, Leoparden und so weiter und die sind alle unterschiedlich. Das beweist es doch schon fast. Bei Bäumen ist es dasselbe. Es gibt mehr als eine Art Baum oder Farben. Es gibt Rot und Blau und so weiter. So ist es mit den Rassen auch. Die Weißen dominieren gerne, die anderen tun gerne jene Arbeit, für die sie am besten geeignet sind. So funktioniert Wissenschaft nun mal. Ich habe diese Schule satt. Es tut mir leid wegen des Geldes, das du dafür ausgegeben hast, aber sie ist voller Idioten. Ich ziehe nach Westen. Ich werde dort mein Glück machen und noch mehr meiner Theorien beweisen. Ich bin kein arroganter Wichtigtuer, wie du es so unhöflich gesagt hast, sondern ein Mann, der die menschliche Rasse retten will. Es tut mir leid, dass wir so aneinander geraten sind, aber ich habe leider keine Geduld mehr für Narren. Und wenn, du, und wenn ich dich, Mutter und Teddy, so reden höre, fühle ich nichts als Scham. Ihr seid doch wohlgebildete Weiße. Schämt euch. Nun, ich bin ein Mann mit, mein, mit einer Bestimmung und ich werde es beweisen. Nichts steht mehr meinem weißen Utopia voller Menschen wie, wie mir im Wege. Ja, und dann landet er im Grab. Und womit? Mit Recht. <lacht> Was für ein Spaten, ey. Ja, diese sogenannte, sogenannte Wissenschaftlichkeit in diesen, äh, so, in diesen Rassentheorien sind natürlich sehr stark... Ah, schwarz gebrannt, immerhin sind natürlich sehr stark angeknüpft an äh, Darwins äh, Theorien und ähm, nicht umsonst gab es dann eine so, sozusagen eine Auskopplung davon im Sinne eines sogenannten Sozialdarwinismus. Yeah. Ähm, das ist auch nochmal so ein eigenes Thema, aber insgesamt haben Darwins ähm, Evolutionsideen und Theorien ganz stark auch diese Rassenideologische Diskussion geprägt und diese, ja, heute würde man sagen, Pseudowissenschaften, das war damals natürlich noch nicht ganz so, ähm, ich sag mal, ganz so klar definiert, obwohl es natürlich wissenschaftlich widerlegbar ist, aber hat sich dann doch in einer gewissen Wissenschaftscommunity sogar durchgesetzt, dass es sowas wie, ähm, ja, wie, wie Rassenbiologie gibt und dass man menschliche Rassen voneinander unterscheiden könne. Und dass überhaupt alles ganz richtig sei und deswegen wären die einen anders als die anderen, so wie im Brief jetzt auch beschrieben wurde. Und äh, ja, das ist natürlich alles völliger herbeige, äh, herbei, äh, wie soll man sagen, fantasierter Blödsinn. Ähm, und nichtsdestotrotz hat das natürlich diese rechten Bewegungen schon damals inspiriert, mit der wir so gar nichts zu tun haben wollen. Wer ist denn hier oben? Just minding my own business. Gut, der möchte sich hier nicht in die Karten gucken lassen, der Mann. Ja. Yeah. Hauen wir ab, das ist okay. Hey there, mister. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Ah, wir haben unsere Abbiege verpasst. Müssen wir mal zurück. Irgendwo geht es hier in den Wald rein. Ich glaube hier bei den Bäumen. Ja, hier, da müssen wir hin und dann kommen wir zu unserem neuen Lager. Das ist für mich ja auch relativ unbekanntes Terrain. Was ist denn hier oben? Ach, das sind ja unsere Leute. Hey, ihr zwei. Was machst du? Ich habe es zurück, wo es kam. Warum? Ich habe einen Markt dafür. Sie haben es gemacht. Sie müssen jemanden zu verkaufen haben. Sie müssen jemanden zu verkaufen. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. Ah, uh, I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. I'll leave you fellas to it. Good luck. Thank you, John. We'll see you later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So, what exactly are we doing? 
This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? And it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses, and all I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Yeah. Okay, ja. Ziemlich geschickter Move, das jetzt an die gegnerische Seite hier verkaufen zu wollen, was wir der anderen Seite ja gewaltsam abgenommen haben. Ihr erinnert euch sicherlich. Wir waren in diesem Sumpflager und haben dort diesen Alkohol gestohlen von den... Nicht von den Braithwaite, sondern von der anderen Familie, dessen Name, ich glaube, Grey, ne? Mir jetzt gerade nicht einfiel. Here we are. Modest little homestead, isn't it? Hello, gentlemen, how are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. <laughs> okay, okay. She's at the house. We'll be watching you. You heard the man. Driver, proceed, please. Okay, einer fährt hier mit uns mit. Also es gibt eine Frau, Catherine Braithwaite, die hier die Familie anführt. Interessant, wir bekommen ein ganzes Geleit hier. Ja, diese Pavillons, die haben wir ja schon kennengelernt. <lacht> wir waren ja schon mal hier, was aber niemand erfahren darf. Dürfen wir jetzt hier drauf fahren? Nee. What you want? Found something. Out in the hills, thought... Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. <laughs> well, with us possessing it, and I, I checked all over for the life of me, I couldn't see your name on it. Oh. Relax, I ain't here to rob you. <laughs> oh, it seems that's easy enough. <laughs> Wanna do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. You give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative <laughs> is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? <laughs> Pay the man. Pleasure doing business with you. And... Listen, uh, we didn't take it, at least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra ten bucks if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. <laughs> As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop, the road saloon. Okay. Here we go. Sie hat uns den Finderlohn bezahlt und jetzt sollen wir das Zeug zum Saloon von Rhodes bringen. Uh, I finally sold those Cornwall bonds. Got close to a thousand for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were. Especially after that bloodbath in Valentine. No, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah, that don't surprise me. All right. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with the sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're uncertain ourselves in his blood feud. 
We'll need some. I ain't playing dress up. You know my feelings about that. Of course you're not. You're... You're a clown's... idiot brother. Oh, oh no. <laughs> I'm the clown. You're the brother turned idiot. Just... Look sad and keep quiet. <laughs> Even you can do that, Arthur. <laughs> oh, I have to. Put this hat on. Uh, uh, <laughs> smoke this pipe. Oh, God. Bring your lip forward just a bit. Squint. Oh, perfect. Hey, what about you? Shh, shh. You can't speak. You turned idiot. Right. Broke poor Mammy's heart. <sighs> There, there, Fenton. There, there, don't get mad now. Oh je, oh je, das kann ja nur schief gehen, Leute. Was ist das hier für eine völlig schwache Verkleidung? Oh nee. Naja, dann wollen wir mal. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, aber ich fürchte, dass es wieder mit heißen Schießeisen zu tun haben wird, was wir da erleben. Ich will jetzt auch noch nicht ganz so schnell hier rum galoppieren den teuren, teuren Alkohol, den wir irgendwo abgestaubt haben. Ich bin mir gar nicht sicher, wenn ich hier STRG drücke, dann gehen die Pferde komplett langsam. Ach, so ist schon besser. Ich höre irgendwo einen Zug. Da drüben, glaube ich. Schneller können wir schon noch, aber das reicht, genau. Der Zug ist gerade davon gefahren. Klüngelüng. Ich hoffe, es ist noch alles heile geblieben. Und jetzt ab zum Saloon. Ich meine, das sollte ein Sheriff ja eigentlich mitbekommen, wenn hier so eine, ich sag jetzt mal, wichtige Lieferung eintrifft. Aber wir können auch niemanden mehr grüßen, weil wir jetzt ja stumm bleiben müssen. Das ist ja cool. Aber ich denke, unser Sheriff ist so häufig betrunken, dass wir vielleicht sogar Glück haben könnten. <lacht> Bei der ganzen Angelegenheit. Oh Gott. Äh, ich glaube nicht, aber... Was macht der denn da? Unser Pferd! Was tust du? Ich glaube, wir müssen wenden. Oh Gott, und sie läuft hier auch rum. <lacht> ja, ich, ich will ja schon rum. Warte, warte. Wir, wir haben einen großen Wendekreis hier. Und ich kann hier nicht wenden, weil uns immer einer entgegenkommt. Das ist ja nervig. Ja, hier kann ich nicht wenden. Da müssen wir mal ein bisschen um die Ecke fahren. Oh Gott, ich hoffe, ich verstiele mich hier nicht in irgendeine Sackgasse. Wahrscheinlich ja. <lacht> ah, Wendekreis wie ein Panzer hier. Da ist der Saloon. Parlerhaus nennt sich das Ding hier. Stellen wir es mal hier ab, wa? Da sind wir. Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so. <lacht> Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab two cases of that stuff and follow me. My brother Fenton. Don't mind him. Don't madden him. He's turned idiot. <laughs> Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys? How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? <laughs> Go along. 
going now. Enjoy the money. Come on, Fenton. Just hand out the liquor. Ah, Leute, ey. Müssen wir das wirklich machen? Hinter den Tresen sollen wir uns stellen. Ja, da sind wir hier genau richtig. Gentlemen! Gentlemen! My name is Mel. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this year bar, in this year town, are entirely free. Yeah. Yeah. The only rule is that you gotta drink them. So hurry up, put old Fenton to work. Yeah. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. <laughs> Poor thing. Ah. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky day. I'll have one, Fenton. A gift! Bounty! It's a sin to look a gift horse in the mouth. But I see a gift horse in the mouth. Look my eyes. Oh, that's some strong Two more catchers all. Just keep them coming. Drink up. Don't be shy, boys. Don't be shy. <laughs> Mr. Gray won't be happy about this. Ben, grab another bottle. <laughs> Where's mine? Where's mine? Where's mine? Where's mine? Where's mine? <laughs> ja, fantastisch. Oh Gott, Alter. Oh Gott. <lacht> oh ja, ist schon klar, was da abgeht. Oh, 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 oh. Hauptsache, es hat keiner ein Schießeisen dabei, dann wird's gleich übel. Good evening, gentlemen. Quiet libation. You. Me. You're the bastard who stole the liquor we was gonna buy. Jump. We're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him. Oh, oh my God. God. Mist. Ich versuche es, aber es ist schwierig mit dem Revolver hier. Ja, ich bin schon dabei. Ich komme, ich komme, ich komme. Lass mich hoch. Hey, was bist du denn hier? Uff. Wo, wo, wo? Da? Nee, ich glaube dich. Schnell. Spring! Finden. <lacht> Arthur, wie auch immer. <lacht> Okay, den haben wir. Schön ins Knie. Ne, wir sind tot. Oha. Das wird wieder schwer. Ich bin im Zielen nicht so die allergrößte, der allergrößte Experte. Das müssen wir nochmal probieren. Ich habe auch erst gedacht, ich muss fahren, aber fahren tut, äh, tut er natürlich. Ich 
Meine Güte. Oh, da. Ich glaube, ich muss die Ziele veraktivieren. Das hat keinen Zweck so. Dann muss ich wieder nachladen. Ach man, ich treffe dich. Fuck. Ja, wir sind mal wieder tot. Leute, das muss ich machen. Ich muss die Ziele veraktivieren. Das ist äh, Maus und Tastatur unmöglich. Also, da komme ich nicht hinterher. Jetzt haben wir wieder irgendeinen so Kontrollpunkt. Ich hoffe, der ist jetzt weiter hinten. Na, ich kann es mit Controller versuchen, aber ihr seht ja schon, wie affig das mit der Steuerung ist. Ich hasse Controller-Steuerung. Aber hier habe ich tatsächlich Zielhilfe. Und das funktioniert wesentlich besser, okay? Machen wir das so. Dann machen wir das so. Das ist wesentlich einfacher. Werfen und schießen auf Fahrzeugen. Immer. Der war noch nicht tot. So, jetzt aber. So, ich könnte natürlich auch diesen Spezialmodus mal benutzen. Also ohne Zielhilfe mit Maus und Tastatur zielen, no way. Das passiert nicht. Oh Mann, ey, es war ja klar, dass das eskalieren musste. Okay. Pull off the road here. All right. We're good. Yeah. Oh. Remind me never to take up a career in... What was it? Advertising. Yeah. <laughs> you think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Yeah, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Mob Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now... Let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. <laughs> I'll go speak to Dutch. Oh, Leute, mitten in der Nacht hier. So, what do you think? About what? Fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. 
On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. Mm. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. <laughs> exactly. <laughs> so what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here. Because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Jose's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an in at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. <laughs> we gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot will be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback? I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Oh man, was ein Plan. Darüber muss Arthur, glaube ich, erstmal ein bisschen nachdenken und brüten hier. Und wird es sich hier gemütlich machen, es ist eh schon spät. Wir setzen uns erstmal hin aufs Bett und dann werden wir gleich eine Runde schlafen, bevor wir in der nächsten Folge weitermachen. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, ja, was wir als nächstes hier machen werden. Ob wir direkt zu den Grays oder zu den Braithwaites gehen oder ob wir noch ein bisschen was anderes zwischendurch machen. Denn ein paar Sachen sind ja hier noch offen die wir, glaube ich, vorher vielleicht noch erledigen könnten und sollten. Also, liebe Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Tastenhauer sagt Ciao, Ciao.